chaotische optreden op 12 februari in die parlement het oppositiepartijen nog warm onder die kraag. Die veiligheidsmachten is dier die speaker ontbied om EFF lede uit die nationale vergadering te verwijderen. Die DA en die EFF het reeds met rechtsstappen begin om onder meer die grondwettelijkheid van die optreden te toets. Die Westkaapse Hoogrechtshof het van deze week uitspraak voorbouw in die DA'se aansoek. And we believe honorable members cannot be treated like criminals. And we felt that it then is important that we can't give the Speaker of the National Assembly sole authority to deploy police inside the chamber, that the use of police inside the chamber would give the executive power, that you can't set up a unit that is dressed in casual clothes to do a police function. The EFF glow fast that is geen reden om the police to the national vergadering to ontbied nie. Partijleer Julius Malema meen die reels kan op andere manieren toegepast worden. Hij zei die parlement is deesda een onveilige plek voor parlementsleden. No one is safe here. Actually safer in a nightclub than in parliament. <laughs> it's safer here. Yeah. It's, it's, it's safer in a nightclub than this parliament because the nightclubs were secured there by owners. And they always intervene when they, there is a possibility of a fight. Here, there are bouncers in, in nightclubs. They always separate you. Here, you are being people are encouraged to beat you up. It's safer outside parliament than in parliament. The Vrijheidsfront Plus, wat nie al dag langs 1-4 sit met die EFF nie, was baie diplomaties oor die EFF se optrede in die nationale vergadering. Die Vrijheidsfront sê, vrijheid van spraak is uiterst belangrijk. Jy moet jou sê, hier kan sê. Maar als die parlement onregeerbaar wordt en niet meer zijn werk kan doen, nie, dan moet ze bezwaar daar tegen. En dan moet daar maatregels getreden worden. Die partijen sê, hulle is bereid om hulle zaak tot in die constitutionele hof te nemen om die politie uit die nationale vergadering te houden. Percival Young, Enis, Kaapstad.